该是潜伏在星火宫内的魔族奸细开始行动了。去阻止他们！终于醒了，快把这巨神汤喝了。眼下你的神脉刚刚觉醒，还不稳定，你这又突然昏迷的，是要吓死我呀！雪婆婆，你不要担心，我这不是醒来了吗？少主人，神脉觉醒实属不易，我们等了这么久才等到这一刻。终于可以回到天宫去了，可我的神脉怎么会突然觉醒？我只记得当时我呼吸困难，整个人都昏昏沉沉，很不好受。在你体内发现了被分化的魔魂丹，也许正是因为这魔魂丹的作用，才刺激了你的神脉觉醒。看来有人比我们更渴望你的神脉觉醒。魔魂丹，嗯，可我接触到的人都是下族的正派之人，不应该出现魔族之物。也许正派的身份只是某些人用来掩饰自己丑陋面目的面具。我记得司徒红他递给我。少主人，你怎么了？你是不是哪儿又不舒服了？我没事。这里终究不是我们的世界，我们迟早是要回到天宫去的。你体内的魔魂丹我已经控制住了，不会对你产生任何影响。只是眼下更棘手的是，留在你体内的雪花符。雪花符，这天降异雪的症状，就是因为这雪花符所引起的。
，少主任，你可还记得这雪花符是如何进入你体内的？我对这雪花符根本就没有印象。这雪花符灵力异常，眼下我也没有办法化解，只能等我们回到魔雪国以后，弄清它的来历，再想办法。嗯，事不宜迟，我们今晚就出发。这么快就走？少主任，你这次被弄得半死，我也被吓得不轻。反正这又不是我们的世界。我们迟早是要回去的，不如早些动身。雪婆婆，你也太雷厉风行了吧，总得让我和朋友们道个别啊。好，那我就再给你两天时间，你好好的跟朋友们道个别。这下要是离开了，怕是不会再回来了。你的伤怎么样了？嗯，我没事。你呢？我，我就更没事了。我是担心你，雪婆婆要是知道我偷偷来见你，非打我不可。你怕被她教训？我为了见你，我当然不怕了。拿着，这是凝神草。帮助你聚气凝神，这是碧血露，用来解毒的。还有这个气血丹，可以增强斗气。青秋，你干嘛？我的伤没有那么严重。你先收着嘛，万一以后用得上呢？以后？你诅咒我多灾多病啊！你胡说什么呢？我不管，以后我需要再跟你要。要是以后没有我了呢？你先说好了。雪婆婆说了，现在我的神脉已经觉醒了，要我回魔雪国，继承国主之位。觉醒神脉是好事，起码你终于知道自己爹娘是谁。嗯，我也知道，我不属于龙山国。早知道是这样，我宁愿不知道的好。其实我明白，我早就知道，你总有一天会回去的。只是我不想去想，因为我会很难过。雪英，我好舍不得你谁心事乱如麻？长故事，酿尽月华，残杂思念印下，半生风沙，半生雪花。
这样多看你一秒，竟也变成了奢侈。要是时间能停留在这一刻就好。长故事酿起月华，残杂思念一刹，半生风沙，半生喧哗，全都一并收纳。看好了。被我考虑的样子迷倒了。原来东伯雪因烹饪起来，真的这么迷人。哼，我这是烹饪吗？我这是对你的爱。走。哇，好香啊！等一下。怎么了？还记得这个吗？记得这个好酸的，但是撒到鱼的上面呢，就会变得很甜。嗯，怎么样？我好像还是更喜欢你上次在这里烤糊的东坡雪鱼，那个味道是不一样的，还是独一无二的。嗯，烤糊了的鱼，味道就忘了吧？那怎么会忘？我肯定不会忘的。咸鱼，你说，我这是不是最后一次吃你烤的鱼啊？怎么会呢？我们肯定还会再相见的，对吧？要是可以的话。想这辈子都能吃到你烤的鱼，我们肯定会再相见的，对吧？会的，我一定再会赴你的烤鱼之约，你一定会再来找你。放心。一定会想办法治好你体内的雪花腐。要是治不好呢？治不好也没关系啊，反正你在我眼里，怎么样都是最美的少主，我看您是一点都不着急回天宫啊。从小，我就在这里练功习武，把这里当成自己的家。没想到有朝一日，我却被告知，我的家其实远在千里之外。少主，这只是你和龙山国的一段缘分，但终究不是你的归属。归属。从小，我就觉得我像一根无助的浮萍，没有归属，渴望找到自己的父母和身世。可现在我找到了，我为什么对那个即将接纳我的归属之地，没有那么强烈的憧憬？雪婆婆。你说我是不是太冷血了，少主？你只是离开天宫太久了，等回去以后就会慢慢忘记这里的。我又怎么会忘了这里，和这里发生过的一切呢？眼下最重要的
，是要找到回去的办法才行。直通三界的神魔井已经被封住了，或许我们可以找那个东波雪鹰想想办法。不可，若因为我打开神魔井，魔族也会趁机涌入，到时又会祸乱龙山国，下族也没有办法抵挡。我不能因为我自己这么自私。况且，近来雪鹰的伤势也没有痊愈，千万不能因为这件事再去麻烦他。少主，雪婆婆，我还是不是魔雪国的少主？是少主，那你就听好了，不许去找雪鹰。是。不许谁去找我？还不是我们少主想去找你又不好意思，我说去找你，他又不许。你不来找我，那我就来找你了。对了，师尊呢？这几天怎么没见过他？从小在水源道观就是他照顾我长大的，我应该和他好好道别。他。他,他受了一些伤，需要休养一段时间。师尊要不要紧？他现在在哪里？我去看看他。景秋。他的功力你又不是不知道，整个龙山国能有几个人是他对手？你就不要去找他了，万一打扰了他的修炼进度，那多不好。你想说什么？我帮你说。我倒也没什么要特别嘱咐的，我就是希望他不要成天板着脸，多笑笑，不要让大家都以为他生人勿近，都害怕他。还有，不要总是在晚上练武。一定要练武的话，千万要记得披件衣裳。对了，你要让他少喝点酒。他最爱的那坛桃花酿，其实我偷偷给他藏起来了，就在厨房的地窖里。没想到你还偷藏你师傅的酒。那可是我的杀手锏，可是你不要今天就告诉他，等他哪天特别开心或者特别难过的时候，你再告诉他。好。就是这里，白大师，你们怎么来了？因为今天我要替天行道。什么意思？你们都只是知道于静秋的神女身份，却不知道她其实就是祸患。我不是魔族，也绝不会成为被他们利用的棋子，做危害下族的事情。在你身上，藏着通往魔族罪恶之门的钥匙——雪花符。我知道你们都不相信我，其实这个秘密，在我心中藏了二十多年，今天，终于可以大白于天下了。是结束了，只能说是告一段落，并没有彻底结束。达尔豪的一部残身侥幸逃脱，并没有完全被摧毁。封印他大部分肉身的青铜棺材，被魔族抢回黑暗深渊。为了防止魔族卷土重来，魔雪国主竟抵命，将神魔井给封上了。这一次我们尚有神力相助，那下一次呢？神魔井的结界会大幅削弱神灵的神力，所以。神灵都不愿意轻易的离开神界，是魔雪国主夫妇善良英勇，助我们下族打赢了这一仗。只可惜，他们也牺牲了自己。我们一定要坚守住已经取得的成果，保护神魔井。
，如果达尔豪想复活的话，只要他拿不回肉身，就没有办法复活。以后就由我们各门派轮流派遣人手，看守住南秦的神魔井，绝对不能再让魔族有可乘之机。大魔神达尔豪已经让咱们打成两截了，他还能干什么呀？现在唯一能打开青铜棺材的钥匙雪花符也让咱们毁了呀！没有钥匙的锁就是最安全的锁，那个青铜棺材。跟咱们六大掌门人的性命已经连在一起了，他们还能翻起什么风啊？雪花符之所以成为符，是因为它有自己的意识，但它是没有辨别是非能力的灵物，它可以自由出入，主动寻找主人，寻找灵力最强之人，依附于他的身体里。既然已毁，现在自然就万无一失了。但如果他依附于魔族的身体，那就坏了大事了。那你还担心什么呀？已经让咱们毁了呀，对吧？那对，毁了。除非我们参与封印的六人全部身死，否则魔族就不可能打开棺材。身为我下族修为最强的几人，守卫疆界抵抗魔族，是我们义不容辞的职责。这回真的可以说，咱们是拿性命在保护下族。经过这一仗，我们会更加同心协力。那雪花符根本没有被你摧毁。当年是我的疏忽放走了雪花符，之后我便一直在寻找。我打听一下，以水城里实力最强的修行者都有哪几位？这些就是。站住！对不起，你神经病啊！你不是我要找的人，对不起。认错人了，雪花符。打完人就走，到底飞去哪里？真是个神经病！我想了很久，雪花符的事情知道的人越少越好。要是昭告天下。免不了引起恐慌。要是被魔族知道了，先我们一步得到了雪花符，那就得不偿失了。怪不得这么多年你一直隐姓埋名，原来你一直在默默寻找雪花符的祭主之人。这是我心中的一桩心事。根据雪花符寻找最强灵力的人的习性，我寻遍了龙山国的所有高手，每次试探之后都没有获得他的蛛丝马迹。我只知道雪花符就在这个世上，但我找不到它。直到于锦秋身上的雪花符出现，我才恍然大悟：他之前神脉被封，没有修炼成龙山国的最强高手，也就被我给忽略了。所以，静秋身上落雪的痕迹，是雪花符导致的。雪花符早已先我们所有人一步，发现了静秋的神女身份，和他身上潜力无穷的强大神力，才会附着在他的神脉中。前几日的天降异雪，和于锦秋身上的落雪便是最强有力的证明。既然雪花符已经苏醒，那他便可以再次选择主人。于姑娘神力尚在，法力强盛，如果有朝一日……如果有朝一日，出现了灵力比静秋还强的人，那么雪花符就会寄存在他的体内。万一那个人是魔族，那雪花符就被魔族得到了。青铜棺材的封印也就保不住，到时候下族将岌岌可危。那时候就晚了。趁现在雪花符刚刚苏醒，还未成熟，依然在于锦秋身体里成长，便是最好的机会。你想干什么？我想干什么？我要做的是摧毁于锦秋体内的雪花符，这样青铜棺材的唯一钥匙也就不存在了。这其实是我二十年前就应该做的事情。不可能。东伯雪莹对天发过誓，要护他，爱他一辈子。保护天下我有责任，保护爱人，我同样也有。可是现在你的爱人和你要守护的天下并不能两全。你这是欠龙山国于不顾，你是要毁了下族。朝朝日月，你
你们这些所谓的正派，竟然要靠杀一个女子来维护家园的安危，简直是笑话！青丘他就如同龙山国中的万千普通百姓一样，若我连他都保护不了，谈何保护芸芸众生？今天，人当杀人，佛当杀佛，闪开！什么？于静秋不见了？是，可是他并没有消失，他还在这儿。他现在去往何处？他被东国雪灵带走了。东国雪灵是不会伤害他的。这次真是万幸，这次他们为了那青铜棺材，把于静秋给杀了，让我魔族功亏一篑。这个罪责，你承担得了吗？我一定不会让这种事情再次发生。只要他还没有回魔雪国，那就来得及。现在不惜一切代价，一定要在他们之前给我找到于静秋。是,是，你一定要抢先一步抓到于静秋。大祭司失事，我才是魔界最厉害的恶魔。是我连累了你，你从小尊师重教，今日却因为我和元老们对立，我知道你一定很为难。那我也不能让你伤心。你放心，白大师当年既然能引出雪花符，就一定还会有办法。长风学院的藏书阁里有许多藏书，上面记载了许多冷门的武功法术。之前关于黑风崖的介绍，我就是在那里找到的。只是现在，我们可能不太方便回去。我知道有个地方，比藏书阁的书还要多，还要齐，可能那里会有办法这儿通宵怎么办？应该不会吧？我们再等一等。对了，之前我对师尊下过试水灵验，还挺管用的。要不我们对他也试试？我懂了，我去制造一点声音，别下太多，不然明天醒不来。这里哪儿来的狼嚎啊？是我幻听了。怎么样？放好了吗？放了，但是。他能喝吗？我有办法。是谁喝了试水灵液？青丘，青丘，我们可以进去了。好。哎，我
或许和冰雪类的法术有关。看看这本《冰雪妙言》，冰雪公主和骑士互相表明了心意，骑士摘下最美的花朵献给公主，公主欣喜的接过，在世人的见证下，骑士吻向公主。而公主胸前象征着爱与美的雪花符，也闪烁着明亮的光芒。骑士和公主从此幸福的生活在了一起。没想到这里还有这种书。采集七七四十九片雪花，放入冷冻瓶中冷冻，以初一和十五新鲜露珠加以滋养灌溉，再辅以铃兰柑橘的。花瓣为提色点缀，用最小的火，切记是最小的火，要有耐心，烤制约两个时辰，便可以得到一枚有形有色、有香有味的雪花符，色香味俱全。什么雪花符？龙山国民间美食杂记。等解决了我身上这个雪花符，我们倒也可以试试做这个色香味俱全的雪花符。好，到时候我们一起做。龙山楼的藏书阁真是暴露天下万象啊！可惜就是没有和法术有关的雪花符。再找找，我们把这些书都看了，也不算是白来一趟。走吧。嗯。真是好久都没有睡过这么好的觉了，怎么看着看着就睡着了？还是这本《龙山国地理地形催眠》啊。我们需要想个法子，看看怎么样才能出去。既来之则安之，起码这里目前是最安全的。我们慢慢想办法。嗯。雪鹰和静秋到底藏哪儿去了？这整个长风学院我都找遍了，什么都没找到。他们肯定没在长风学院吧？要不然那么多人找他们，肯定一下就找到了呀。要不我们去龙山楼看看？龙山楼不是号称尽知天下事吗？龙山楼也太远了吧！而且，天下没有免费的午餐哦。去龙山楼获取情报都是要付出很大代价的。你不是阴影部又进步了吗？去龙山楼又费不了你什么事儿，很快就来回了。你确定他们能有雪鹰和静秋的线索吗？要不，要不我们去水源道观？静秋出自水源道观，雪云哥哥又拜师进了新火宫，现在司空观主也算是他的师傅，想必水源道观会有线索，对吧？你说的对。嗯。走，月月，我们去水源道观。好。嗯小心！哦，什么东西啊？吓死我了！这是魔族的黑雾沼泽，攻力越强的人，粘得越紧，陷得越深。月月，要不是因为你，我都被他吞没了。黑雾沼泽看起来只是黑色普通液体，但是材料极为难选。魔族既然如此大量的使用，遍布在这水源道观之外，看来是不抓到静秋和雪莹哥哥就不会罢休的。刚才我在来的路上看到很多街上的人，神色也挺奇怪的。现在想想，估计就是隐藏起来的魔族小兵在找雪莹和静秋。无论是被长老会的人抓到，还是被魔族抓到，都对他们的处境非常不利。我们一定要赶在所有人之前。找到他
长风学院没有，雪石堡没有，水源道观也没有。那你说他们还能去哪儿呢？哎，幼月，你和静秋有没有那种只有你们自己才知道的秘密据点？我们平常就是在百花阁。不是说女生之间都会有那种女生之间的小秘密吗？你们俩谁说女生就一定要有了？那你们男的呢？你和雪英哥哥有吗？<笑>我和雪英也不需要啊，我们俩在房顶上都能喝一晚上。<笑>喝一晚上？哦，哎，我想起来了，我跟雪英哥哥提过，我小时候不是喜欢经商吗？我爹又不允许、嗯，我一赌气就会溜出家门。偷偷溜到一个叫东隅酒馆的地方，那里啊环境僻静，人烟稀少，没有人打扰。当时雪莹哥哥还说很感兴趣，他说有朝一日他想去那看看。你说他们会不会去那里？人少，嗯，僻静，嗯、哦。雪莹正好又知道这个地方，那他们很有可能在那儿啊。你知道怎么走吗？嗯。那不管怎么样，我们先去看看再说吧。啊、嗯。哦梁博，雪英，雪英，雪英哥哥，可算找到你了。你怎么知道是我们？这是我和雪英之间的秘密。虽然呢，我们没有像你们那种秘密据点，但是我们俩也是有秘密暗号的。什么秘密啊？其实也不算秘密。以前我们在长风学院商量好的暗号，濮阳波经常出去偷吃，让我帮他放风。一个人来呢，就叫一声不鼓；两个人来呢，就叫两声。难怪谭石师傅总抓不到偷吃的人，原来是你们互相配合打掩护啊！<笑>少主，哎，跟我回去。雪国，雪婆婆，我现在不能回去，你留在这里才更危险。现在你才是整个龙山国那些所谓正派和魔族的目标。我的神脉已经慢慢觉醒，自保的能力我还是有的。况且我还有他们。雪婆婆，我们会保护好静秋的。我们都会好好保护静秋的。哎，是。龙山大陆本就是我父母当年牺牲性命也在所不惜想要守护的地方，而我不能为了自己就弃他们于不顾。国主，不行，他们是会拼尽全力保护你的。我们早日铲除大魔神，那么静秋和夏祖就会平安无事。对啊。叶梅前辈笃定地说，大魔神的残身就附在司空观主的手臂上，我们直接去找他问清楚不就完了吗？师尊，大魔神的残身，这到底是怎么回事？他现在呢？他早就被关在星火宫的密室里了。雪梅告诉你啊，雪姨，你骗我！师尊他是不会的，我要去找他。静秋，哎呀，我又说错话了，都怪你、啊。嗯。这回得换雪莹假扮了吧？师尊的体型还是你比较合适吧？那我觉得优越比较合适。师尊，他这么容易就破解密室，而且周围连守卫都没有。星云殿主说这密室很难被破解，不需要守卫。他让人都去追查你和金秋了。这看起来，对司空观主来说也易如反掌嘛。事情不简单，我们跟过去看看。亲啊，穿个白衣服，感觉是个高手。师兄，是白元之。白元之，他也中了魔族的毒。也许中毒的只有一个，就是被魔化的白元之。
，你怎么又来了？我不是说过了吗？当我魔毒发作的时候，魔毒就像无底洞，你是填不满的。别再白白耗费你的功命了。只要我活一天，我就不会让你死。你这是何苦呢？不过师弟，我很快就会完成我的使命，到时候就彻底了无牵挂了。出来吧，景秋，你怎么会跟他们在一起？景秋，水花符就在他体内。师兄，师兄，这些年我就是靠着要找到雪花符，并且摧毁他的信念，忍受着魔毒入侵的痛苦，才能支撑到现在。如今。雪花符重现人间，就在他身上。师兄，你先冷静点。这么好的机会，师兄。雪花符在静秋体内，雪花符当时不是已经摧毁了吗？我之后会跟你解释的。你，你替我毁了他，快去。师兄，你，师尊，怎么从来没有听您提起过？您还有位师兄啊？你们面前的白元之，他是我的师兄，独孤岭。那次大战，师兄为了保护我，身中魔毒。这么多年来，我以为师兄已经死了，师兄，可没想到又将我遇上了他。这些年，师兄一直跟体内的魔毒相抗争。而且魔毒侵蚀经脉越陷越深，我能做到的，只有用内力给他压制，让他不这么痛苦。所以，您手臂上的黑色印记并不是什么大魔神印记，而是为了救白大师所沾染的中毒迹象。白大师当年身中魔毒，想摧毁雪花符，在摧毁时却出现了失误，雪花符逃跑了。所以，他找到了拥有神脉、灵力最强的景秋。我神脉觉醒的同时，也便将这枚雪花符唤醒。所以白元之想要杀了我，以绝后患。这是我曾经犯下的错误，今天就让我来弥补他，了结了这一切。可师兄，这一切不该由景秋和任何无辜的人承担责任呢、啊。他为了下毒，也只能如此。师兄。如今魔族已经知道雪花符尚存于世，他们肯定会奋力争夺，打开青铜棺材，重塑大魔山。他们甚至还去了水源道观，想要抓走静秋。我们这么多年一直找不到魔神残身在什么地方，但现在倒有一个办法，可以引蛇出洞。怎么说？现在静秋很危险，但是这也是一个千载难逢的好机会。师尊，您就别卖关子了。我不是卖关子。我只是还不确定，这样做成功的机会有多少。那就赌一把。打扰二位，我有一计，可以一举两得。雪莹，你把于静秋藏到哪里去了？什么计策？说来听听。杀了司空阳，逼出他体内的大魔神残身。他手臂上的魔族印记就是最好的证明。身为下族元老，勾结魔族。这对龙山国的威胁无法估量。如今大魔神残身迟迟不出现，让我们十分被动，所以这是最好的机会。杀了司空阳，逼出他体内的大魔神残身。那于静秋呢？雪花符还在他身上。雪花符是要寄宿功力最强的人。当今整个龙山大陆，能与神女神力不相上下的人，恐怕只有魔神。没错，到时候于静秋一旦现身。魔神残身便一定会逼出他体内的雪花符，到那时，便杀了司空阳，一同将魔神残身和雪花符剿灭。这个计策，是不是有些过于冒险了？而且，你真能做到，杀了司空阳？过去我敬重他是师傅，可如今，他不过是个下族的叛徒，人人得而诛之。
。二位元老，这是一劳永逸的办法，否则就算杀了于静秋，摧毁了雪花府，但青铜棺材绑定了六位元老的性命。只要魔神残身把六位元老都杀了，一样能解开封印。只有将魔神残身彻底杀死，他才不会复活。你找到于静秋了？他现在在一个很安全的地方。他现在在哪里？隔墙有耳，恕我不能告诉两位。但如果你们同意我的计划，行动当日我一定带他出现。这已经是最后的机会。如果二位元老不同意，那就等静秋回到魔雪国之后，我们再做商讨。好，就按你的计策办。杀司空阳谈何容易？万一中间出现什么差错？叶梅，以前我们多少大风大浪都见过了，只要部署周密，不会出问题的。看来，二位前辈已经同意我的计划，那么就由我来布置一切。行动当日，我会带于静秋提前出现，合力演一出戏，到时便逼出魔神残身和雪花符。主人放心，属下一定和大祭司好好配合，祝您早日拿到雪花符。现在我们离胜利只有一步之遥了，这一天他终于还是来了。<笑>待我复出，你们是最功不可没的功臣勇士，也是我最信赖的左膀右臂。到时候你们便是一人之下，万人之上，整个龙山国都将归你们来掌控。司空阳，没想到你勾结魔族，交出神魔残身，以死谢罪，留你最后一次体面。你还惦记着他身上的雪花符？魔神残身不在我身上，就是杀了我，魔神残身也不会出现。司空阳，死到临头了，还想狡辩？要想魔神残身出现，就先杀了他。我看你也装得太久了，今日就让你现出原形。当时我进新火宫，就是为了调查那个拥有传信盒子的奸细。后来我才知道，这是元老们之间使用的，所以奸细就在六大元老之中。太叔公主、贺山主和纯元都已相继牺牲，而魔族想要解封青铜棺材、复活魔神的想法并没有终止，并且在我的神脉觉醒后，魔族很快就知道了我的身份，想必那奸细还在剩下的三位元老之中。司空观主不可能是奸细，他手上的伤。皆是为白大师治疗所致。我们是兄弟二人
，要是魔族的奸细，于静秋早就没命了。不用等到现在。当初我怀疑你是魔族奸细，你就不怀疑我？你是为流云报仇心切，心系下族，一心想找到奸细，我怎么会怀疑你呢？再说，你也一直没有回到元老会，种种迹象表明，你根本不会是魔族奸细。况且以你的性格。怎么会沉得住气呢？这个西云，看起来道貌岸然的老好人，居然投靠魔族，混在元老会里当奸细，害死了多少下族同胞！我要杀了他！杀了他容易，我是想逼他自己现身，引出魔神残身。杀了达尔豪，我们大家才能安宁。怎么才能让魔神财神出现？现在雪花府在静秋体内，魔族一心想得到雪花府，打开青铜棺材，而袭云又想将浑水泼在我身上，让大家认为我是奸细，除掉我，就可以少了一个元老，这样他们可以一举双得。我们就将计就计，做一个处决我和静秋的局，故意告诉大家，只有杀掉我，才能让魔神残身出现。而魔神残身一旦出现，会按照雪花符的指引，寻找灵力最强之人，飞出转世，跟魔神而去。到时候，我们再毁了雪花符。因为魔神残身根本不在司空观主身上，所以根本不会现身。而雪花符，也不会从静秋体内移出。这时候我们要杀静秋，魔族肯定不会坐视不管。他们害怕我们真的杀了静秋，雪花符就没有指望了，所以他们一定会行动。我们提前在袭云周围布上法阵，让他动弹不得。这样反过来，我们处决他，魔神残身肯定会险线逃走，因为他是不会跟着袭云一起被处死的。我在阵法上设了定身符，袭云，你果然是奸细。之前我们想找魔神会，我好几次追到卢家堡附近，线索就断了。但我敢肯定，那是他们回魔神会的必经之路。师傅，这一仗我有信心。
闺房万一，秋白，我陪你一起去，配合他们的行动。好，卢家宝就交给你们俩了。卢家宝背后一定有另外一个空间，那应该是魔神会的藏身之处。另一个空间，卢家宝这片废墟，极有可能是进入虚界的入口。什么是虚界？虚界乃是天地间一处特殊所在，连超凡也无法进入，唯有炼成虚界真意，才能进入虚界所在。下族无数修行人士都尝试过，但都没有成功。您也不行吗？元老们都不行。这魔神会就藏在虚界。嗯，我们下族打垮了魔神会多个分坛，但是一直没有找到他们的大本营。他们极有可能把最核心的东西放在了虚界空间里，包括青铜棺材，还有。娘，我一定救你出来。既然已经暴露了身份，就不能再用袭云的身份回到正派中了。好好待在魔神会，用魔族的身份做事吧。是。灵魂丹进展如何了？已经用莫阳鱼的太古血脉浸透了灵魂丹。接下来，只要拿到雪花符，解开青铜棺材的封印，主人再次觉醒，便可重新降临人间了。好。三祭司那边有什么动向？这个属下不知道，我已经很久没有他的消息了。那个基隆半人半魔，不可以完全信任。如果发现基隆动了别的心思，便不用留他。是。眼下是我付出的关键时刻，进攻下族指日可待，绝不可让其他琐事耽误了大计。属下明白。龙山国，最后逃不出我的手心。<笑>空间切割法最关键的时候，需要用斗气调动天地之力，去感受空间运动的轨迹，然后去寻找那一闪而过的空间缝隙。长、啊、风骑士，你怎么在这儿？我哥哥呢？借法杖一用。这是，这是青石的法杖。出掌，用力在于丹田，而空间切割用力在于心。六龙剑也好，其他武器也好，只不过是个工具。最重要的是，在这个过程中，你要能调动天地之力，做到稳准狠的去操控运动轨迹。不行，师傅。我连你教的皮毛都没有掌握，这根本不可能。对啊，师傅，您修炼了十几年，对于雪鹰来说时日尚浅，他能学会切割空间的真意吗？师傅，是不是只要我学会空间切割法，我就能进入虚界？你说的只不过是眼前的空间，另外还有一个平行的镜像空间。都说虚界真意才能打开虚界，但是龙山国没有人能做到。他们通常用的是水火风真意中的其中一种，而你竟然能够同时使用。也许配上空间切割法会有所帮助，但这只是方法，如何进入虚界还得靠你自己。可我现在连空间切割法都没有学会，进入虚界谈何容易呢？你已经突破了三重真意，天分和努力不必说了，你现在要学的不是招式，而是方法。
你要对空间有一种一击即中的心理。一击即中的心理，我再试试。飞山，冲冲！喂，干什么？飞鹰，你成功了。你小子孺子可教。那总会有点头晕，是不是因为我刚练成的缘故？是吧？杰鹰，趁热打铁，我助你一臂之力。雪英，你没事吧？雪英，你怎么了？没事吧？我不知道为什么。静秋，静秋，静秋。少主，都怪我，我应该阻止静秋，给我输送神力。什么？输送神力？少主，你疯了！你竟然用这种损耗自己的方式来帮助别人，你不要命了？雪英的母亲被魔神会抓走了，我必须要想办法帮她，岂能拿自己的性命开玩笑？要是你有个三长两短，我怎么向逝去的魔雪国主和夫人交代？从现在起，哪儿也不许去了，就好好待在屋里休息。青秋，听雪前辈的话，他是为你好。可是我没事，我已经掌握了基础的空间切割法，我相信，认真练下去，假以时日，一定能参悟出虚解真意。呜呜呜！你快出去悟吧，别打扰我们少主休息。我和雪英这就离开，青秋，你好好休养师傅，我刚刚在练习空间切割法的时候，感受到它并不能与水火风三种真意相融合。什么意思？啊？我猜想，是不是还有第四种真意？四者相融，方能形成虚解真意。你可以尝试着去寻找。艰难的路并不是每个人都能找到出路，但是我相信，以你的能力，一定有办法解决。这样已经第五天了，难怪当年国主会不顾一切下界帮助下族。下族英雄守卫帝国的信念和意志力真的令人敬佩，仅凭这一点，魔族就未必能赢。雪鹰未来一定可以成为下族的守护者。你怎么了？不知道怎么回事。最近我一直陪在雪莹身边，感觉自己越来越虚弱，尤其是离她越近的时候，好像力量被什么东西吸走。力量被什么东西吸走？难道他是莫阳鱼的儿子？是。那你的状况很有可能是因为太古血脉。什么意思？若真是如此，那你这辈子都不能跟雪英在一起。雪婆婆
，你这什么话？你快说清楚啊！当年，真正杀死大魔神的，就是莫阳鱼的太古血脉。世间最强的力量，也是唯一能杀死神的力量。当年要不是莫阳鱼出手，这下魔交战不知道要打到何年何月。少主，这太古血脉和神脉是相克的。如果雪鹰的体内有太古血脉，那么他这几天的修炼很有可能就会觉醒。你之所以会感到身体越来越虚弱。就是因为太古血脉在不断蚕食和消耗你体内的神脉之力，怎么会这样？我和雪莹，雪婆婆，你说，雪莹会不会没有太古血脉？青石也是牧羊鱼的儿子，也不是牧羊家族每个人都有太古血脉啊。少主，你又何必这样自欺欺人呢？他既然是莫阳鱼的嫡子，就算现在没有爆发，日后也会觉醒的。血脉的事情，谁又能说得准呢？有些人就是这样，注定无法走到一起。雪鹰在一起，就一辈子都不要让他觉醒太古血脉。不，我不能这么做。我这样做太自私了。纵使这辈子我们都不能在一起，我也希望他能练成虚界真意，觉醒太古血脉。我希望他能救出他娘，杀掉魔神。只希望。